హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చిన్ని ఎడ్యుకేషనల్ క్లబ్ ఈరోజు నేను డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఈ ఫోర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ పేపర్కి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ని ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మైక్రో ప్రాసెసర్ డెఫినేషన్ని దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ని క్లియర్గా తెలుసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ అసలు ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సబ్జెక్ట్ నేమే మైక్రో ప్రాసెసర్ అసలు మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ సిపియు ఇంటు సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ ఐసి అంటే ఏంటి అసలు ఇదేంటి ఇంత ఎలా ఉంది ఏం అర్థం కావట్లేదు కదా నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈ డెఫినేషన్లో మీకు తెలిసిన వర్డ్స్ ఏంటి మైక్రో ప్రాసెసర్ ఒకటి తర్వాత సిపియు సిపియు అంటే ఏంటి సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఐసి ఐసి అనేది మీరు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో వినే ఉంటారు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అని ఆ తర్వాత ఎన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ అంటే థ్రాడ్స్ అండ్ పేపర్ ఐసి త్రిబుల్ ఫైవ్ పిన్ డయాగ్రాము ఇవన్నీ చూసారు కదా అది ఐసి అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఇవి మీకు తెలిసినటువంటి వాట్స్ అసలు మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ సిపియు ఇంటు సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి అంటే సిపియులో ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది కొన్ని డివైజెస్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా ఆ డివైజెస్ని చిన్న చిప్ రూపంలో ఫామ్ చేసి ఆ చిప్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఆ చిప్ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అందులో పెట్టడాన్ని అటువంటి డివైజెస్ని ఆ సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్లో పెట్టడాన్ని మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటారు ఓకే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ సిపియు ఇంటు సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఆ సిపియు మొత్తాన్ని అంటే అంత పెద్ద డివైజ్ని చిన్న చిప్ రూపంలోకి ఫామ్ చేయడాన్ని మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటారు ఓకే ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ డెఫినేషన్ ఇంట్రడక్షన్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఇన్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అసలు ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ఎన్ని వేస్లో ఉంటుందంటే టూ స్పేస్లో ఉంటుంది ఏంటంటే అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది మీరు థర్డ్ సెమిస్టర్లో చదివారు థర్డ్ సెమిస్టర్ పేపర్ నేమ్ ఏంటి అన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్సే కదా డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది మీరు సెకండ్ సెమ్ పేపర్లో చూసారు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది దేని రూపంలో ఉంది మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో ఉంది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుంది అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్ లాగా ఉంటుంది దాన్నే మనం ఏమంటారంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ లానే ఉంటుంది అది అది అన్లాగ్ డిజిటల్ అనేది మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ అంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి బైనరీ కోడ్ ఫామ్ వాటిలోనే కదా ఉండేది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది దానిలోనే ఉంటుంది అది మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అసలు ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కంపెనీ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇంటెల్ ఇంటెల్ అనేది చాలా పెద్ద కంపెనీ మీరు చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ కంపెనీస్ రన్ అయ్యి ఉంటాయి దానిలో ఇంటెల్ అనేది చాలా పెద్ద కంపెనీ అనమాట అది మీరు చాలామంది విని ఉంటారు దాని నేమ్ని ఓకే వాళ్ళు ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో వాళ్ళు మైక్రో ప్రాసెసర్ని కనుగొన్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ వారు కనుగొన్నటువంటి దానికి పెట్టినటువంటి నేమే ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ దాని స్టోరేజ్ ఎంత అంటే ఫోర్ బిట్ దా అది ఫోర్ బిట్గా స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది దానికి ఎన్ని పిన్స్ ఉంటాయి అంటే సిక్స్టీన్ పిన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే దాన్ని ఇప్పుడు చూడండి ద ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని మనం ఆర్గన ఇంటర్ అనే ఆర్గనైజేషన్ డిజైన్ చేశారు అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అది నెక్స్ట్ The first generation microprocessor was developed in the year 1971. Japan said that in 1971, the first generation of microprocessor was developed by the Intel company. Saruani. The name of the microprocessor is 4004. 
ఏంటి ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఎంపీ అని ఉంది అని అనుకుంటున్నారా మైక్రో ప్రాసెసర్ ని మనం షార్ట్ కట్ లో ఎంపీ అని పిలుస్తాం ఓకే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ ఇది ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ దాని యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఫోర్ బిట్ ఫోర్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ని వీళ్ళు ఇంటెల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తర్వాత ఇంకా వచ్చినవి ఏంటి అంటే ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ అనే మైక్రో ప్రాసెసర్ ని కూడా కనుక్కున్నారు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ అనేది సెకండ్ జనరేషన్ ఇది ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అంటే ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవడంతో ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇది కూడా కరెక్ట్ అయిన అవుట్పుట్ ఇవ్వలేకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చేశారు అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో అనేటువంటి మైక్రో ప్రాసెసర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని మనం థర్డ్ జనరేషన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటారు నేను ఆ జనరేషన్స్ అన్ని హిస్టరీ ఆఫ్ ది మైక్రో ప్రాసెసర్ అనే వీడియోలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇంట్రడక్షన్ దేనికి అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ కి ఇంట్రడక్షన్ అసలు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ డెఫినేషన్ ని అసలు మైక్రో ప్రాసెసర్ ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే ఇంటెల్ కంపెనీ అది ఎన్నో ఇయర్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ ఓకే ఇది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫ్రెండ్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు మైక్రో ప్రాసెసర్ సబ్జెక్ట్ నేను అన్ని చెప్తాను మీకు కనుక నా క్లాస్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్